ఎంతగా పడుకోవాల్సిన వాడు ఒంటిగా కూర్చోవలసి వచ్చింది పాపం అనుభవిస్తావు నువ్వు పడవద్దు నేను వచ్చి పడుచుకుంటాను నువ్వు పడవద్దు వద్దు నువ్వు వద్దు ఈ బంచాన్ని బాగు చేసి బంగారు భూమి చేయాలనుకుంటున్నావా అవును అంగట్లో అన్ని ఉన్న అల్లు నోట్లో శని ఉన్నట్లు అన్ని ఉంచుకుని నీకు ఈ శ్రమ ఎందుకు రవి అంటే నేనే నీ దానికి కాబోతున్నప్పుడు మరి నా ఆస్తి నీది కాదా నువ్వు నా దాని అయినప్పుడు కదా అంటే నేనే వచ్చిన మెళ్ళ తాళి కట్టాలా కట్టినా కట్టించుకున్నా కావాలనుకున్నప్పుడు కదా అయ్యా బ్రహ్మచారి గారు మరి ఏ చెల్లి పెళ్లి చేయడానికి నీ వాయిదాలు ఇది వాయిదా కాదు తీర్మానం ఏమని ఈ జన్మకు పెళ్లి చేసుకోనని క్షమించు పద్మ కొండవాగుతో పాటు బండరాయి కూడా దూకుతుంది కానీ అది పగిలి ముక్కల ఇసకై వాగుతో పాటు సాగలేక ఎక్కడో ఓ చోట ఆగిపోతుంది ప్రస్తుతం నా పరిస్థితి అంతే నీతో పాటు నేను సాగలేదు నన్ను ఏడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా లేక నా ప్రేమను పరీక్షిస్తున్నావా మనసున్న చోటే పరిహాసాలు పరీక్షలు పద్మ నేను ఇప్పుడు మనస్సు వచ్చిన మనిషిని నువ్వు మరోదారి చూసుకోవటం మంచిది నీవి మాట మనస్ఫూర్తిగా నుంటే నాకు మరో దారుంటూ లేదని నీకు తెలుసు కానీ కానీ ఎందుకు రవి ఇలా మారిపోయా నువ్వు పేదవాడి వెయ్యావని నన్ను చేసుకుని నా ఆస్తి మీద ఆధారపడి బతికితే నలుగురు నవ్వుతారని ఆలోచిస్తున్నావా నలుగురు అనే మాటలు నేను లెక్క చేయనని నీకు తెలుసు అయితే ఎందుకు రవి ఆస్తితో వచ్చి నీ మీద ఆడపెత్తను చెలాయిస్తాననుకున్నావా నువ్వు అలాంటి దానివి కావని తెలుసు ఇంకెందుకు రవి నీకు మనసిచ్చి నిన్నే నమ్ముకుని నీ దాన్ని సుఖపడదామని కలలు కంటున్న నన్ను ఎందుకు దూరం చేస్తున్నావు దగ్గర అయ్యే అదృష్టం ఆ దేవుడు మన నష్టం రాయలేదు కనుక క్షమించు పద్మ నన్ను మర్చిపు పద్మ భూమే కాదు గుండ్రంగా ఉంది ప్రేమ కూడా గుండ్రంగా ఉందని ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా ఇంత పెద్ద భావం నేనుంటే ఇలా బావి దగ్గర కూర్చుని ఏడుస్తాను నా మాట మన ఇద్దరం ఒక ఇంటోళం అయ్యి మన ఇంట్లో కూర్చుతాం నాగుకున్నాను ఇక ఇక నుంచి తాగుపోతా తిరిగిపోతా అన్నామంటే ఆబోధ అయిపోతా జాగ్రత్త నే చెప్పిన మర్యాద కాదు నువ్వు నా కోసం పుట్టావు నేను నీ కోసం పెరిగాను నా మాట విన్నావా సరే లేదా వాడు అన్న తగ్గిన దీని అన్నం తగ్గలేదు దీని పోరాన్ని సాధించలేదు ృతరాష్ట్రుడు గౌగుల నుంచి నిన్ను కా దేవుడు కూడా తప్పించలేడా
తాగి ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నావు కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే ఇవాళ నువ్వు చేసిన పనికి నా చేతిలో చచ్చిండేవాడి అవును బాబు నేనెందుకు పిలిచానో నువ్వు ఊహించే ఉంటావు కానీ నేను ఏం చెప్పబోతున్నానో నువ్వు ఊహించలేవు చెట్టును కదిపి పట్టనట్టు వెళ్ళిపోవటం గాలికి సహజమేమో కానీ మనస్సును కదిపి ఏమీ పట్టనట్టు వెళ్ళిపోవటం మనిషికి ధర్మం కాదనుకుంటాను క్షమించండి మామయ్య మనిషికి మనసు ఒక్కటే ప్రధానం కాదు తన మనగడు కూడా ముఖ్యం జీవితాన్ని పండించుకోలేని మనసులు ముడివడినా ముచ్చటగా ఉండలేదు అంటే నా బిడ్డం చేసుకుంటే నువ్వు సుఖపడలేవనా ఎందుకని బాబు అమ్మాయిలో ఏ లోపం ఉందని ఏ లోపం లేదు కనుకనే తనకి ఏ లోటు లేని సంసారం దొరకాలని కోరుకుంటున్నాను మామయ్య బాబు నాది కష్టపడి జీవించాల్సిన జీవితం ఏ కష్టం ఎరిగని మీ కూతురికి మరో మంచి సంబంధం వెతకండి వెతికితే దొరికేవి బంధాలే కానీ అనుబంధాలు కావు బాబు ఒకవేళ నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నా పెళ్లికి ముందు నీకు ఒక నిజం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకుంది సమయం వచ్చింది కనుక ఇప్పుడే చెప్పటం నా ధర్మం రా బాబు బాబు ఆపదలో ఉన్న వాళ్లను అయిన వాళ్లను ఆదుకునే బలహీనత నాకుందని నీకు తెలుసు అందుకని అడిగిన వాడికల్లా లేదనకుండా ఆ పులిచాను తిరిగి నిలదీసి వసూలు చేసే మనస్తత్వం నాది కాదు కనుక అన్ని పోగొట్టుకున్నాను యుగో ఇవే కాలదోషం పెట్టిన ఆ ప్రాంసరి నోట్లు ఇక ఊరుమ్మడి ఖర్చుల కోసం దాన ధర్మాల కోసం నేను అప్పులు చేయవలసి వచ్చింది ఇవాళ ఈ ఆస్తి అంతా అమ్మిన అప్పులు తీరు ఇది ఈనాటి నా పరిస్థితి ఈ విషయం అమ్మాయికి తెలిస్తే ఎక్కడ బాధపడుతుందోనని రహస్యంగా ఉంచాను చూడు బాబు సవతి తల్లిని ఆమె పిల్లల్ని తోబుట్టూల కంటే ఎక్కువగా చూసుకునే నువ్వే నేను తప్ప ఏది కూలేని నా బిడ్డకు దిక్కు కావాలి చెప్పు బాబు అమ్మాయికు రాలే నా బిడ్డకు తోడునీడగా ఉంటానని ఒక్క మాట చెప్పు పోని మట్టితో తోంతానులేండి అలాగే మాయా మీరు చెప్పినట్టు కొంగరెక్కల్లా వచ్చిందా అమ్మా గోచి కూడా పనికి రాదని చేరిపోయింది ఇక అక్కడ పడేది అమ్మా వద్దు వద్దు అమ్మగారు అక్కడ పెట్టు ఏమిటమ్మా ఇవన్నీ కేవుందత్తయ్య ఇది డైనింగ్ టేబుల్ అది సోఫా అది స్టీల్ సామాను ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయమ్మా మీ నాన్నగారు పంపించారా పది మంది వచ్చిపోయే ఇల్లు కదా ఈ మాత్రం సామాను లేకపోతే మీ అబ్బాయి గారి హోదా దెబ్బతింటుందని నేనే తెప్పించాను మరి అబ్బాయికి చెప్పే కొన్నావా ఇవి మగవాళ్ళకి చెప్తే జరిగే పనులు కావత్తయ్యా మనం చెప్పినా చూద్దాం చేద్దాం అంటారే గాని ససీమరా పట్టించుకోరు 
ఆడవాళ్ళమే ఇంటి హంగు అనంతరం చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళు చూసి మురిసిపోతారు కాదు నీలాగా ఖర్చు పెట్టే భార్య ఉంటే భర్త మురిసిపోవటం కాదు మూర్చిపోతాడు ఇందులో మూర్చిపోయింది ఖర్చు ఏమైందండి పిల్లలకి పూలు గాజులు ఎంత అవసరం ఇంటికి సామాన్లు కూడా అంతే అవసరం కావచ్చు కానీ చేతులు ఉన్నాయి కదా మో చేతి వరకు గాజులు తొడగరు అంత విపరీతంగా ఏం ఖర్చు పెట్టానండి డైనింగ్ టేబుల్ సోఫా సెట్ స్టీల్ సామానేగా ఏ ఇప్పుడున్న కంచాలా తింటే తిండి వంట పడతానా కింద కూర్చుంటే నా మోసేనా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత దుబారా ఖర్చు చేయవలసి వచ్చింది ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొనటం దుబారా అవుతుందన్న కొత్త విషయం తెలియక ఇంటి మర్యాద కాపాడటం కోసం ఇల్లాలుగా నేను చేసిన పనిని మెచ్చుకుంటారనుకున్నాను కానీ ఇంత ఆశించుకుంటారనుకోలేదు ఇంటి మర్యాద ఇల్లాలను బట్టి ఉంటుంది పద్మ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను బట్టి కాదు ఏంటిది మీరు లేకుండా ఒంటరిగా నేను ఉండలేనండి నేను మాత్రం ఉండగలనా పిచ్చిదానా త్వరలో వచ్చేస్తాగా పోనీ ఈలోగా మీ పుట్టింట్లో ఉండరాదు వద్దండి వద్దు తించుకున్న బరువును మళ్ళీ మా అన్నయ్య గుండెల మీద పెట్టలేను అవునాయనా ఆడపిల్ల అత్తింట్లో ఉంటేనే అందాం పుట్టింటికి వెళ్ళే రోజులు ముందు ముందు చాలా ఉన్నాయిలే పోనీ ఓ పని చేయత్తాయా తులసికి వదిలికి నువ్వు తల్లిలేండి దానివి నేను వచ్చేదాకా వీళ్ళిద్దరికి అండగా నువ్వు మా ఇంట్లోనే ఉంది కొంతకాలం పోతే సోరమ హోటల్ బోర్డు తీసి నా ఇంటికి కట్టి నా చేతికి చెప్పలు కదా ఇస్తారా సోరమ నువ్వు బయటికి వెళ్ళమా ఇంకా అత్తయ్య నేనే ఉండమన్నాను ఉంటుంది ఇక్కడే అదే మాట నేను ఎవరు మీరెవరు అన్నారు మీరెవరు ఎవరా ఈ ఇంటికి వారసులు నా అల్లుళ్ళు కాబోయే యజమాన్లు వాళ్ళు ఉండమన్నారు నేను ఉంటున్నాను ఇదిగో సోరమ్మ సోరమ్మ లేపే అరమల్ల నూరుకా ఇదిగో అల్లుడు ఈ ఇంటి కోడలు మీద ఏగ వారకన్నా చూసుకుని పూచి నాది నువ్వు పదయ్యా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా వద్దు కనపరా రాతమ్ముడు 